morning students nam paaka poradhu model 2 so model 2 la edha patti paaka porom classification of marketing abingra topic e patti paaka porom so classification of marketing enna nu paakradhu munadi phone model number 1 la enna paathirundhom model number 1 la introduction to marketing paathirundhom introduction marketing la definition of marketing importance of marketing Evaluation of marketing. The moon heading a main a pattern. No, it will go up on a unit long ago. A kel we getting a am yena yena. So am yena yena am yena American Marketing Association. American Marketing Association and then the law am yena. So low at the classification of market. Classification of market na yena. So classification na prithal. Sandey galle yevva ari prithal. Adon oraye vaye galle na types na mother type on the basis of geographical area. So geographical na the puvi yella mepu. So puvi yel saar na hamesh sandey prithiya mudiyom. Idam saar na mother yeh market na market abdi paakam bolu family market. Family market na yena. So family market dengar the. இது ஒரு முக்கியமான மார்க்கெட் நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள உறுப்பினர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் நமது உறவினர்கள் அவங்களுக்குள்ளேயே நம்ம வியாபாரம் செஞ்சா அது என்ன மார்க்கெட்னு சொல்லலாம் ஃபேமிலி மார்க்கெட்னு சொல்லலாம் அடுத்த மார்க்கெட் லோக்கல் மார்க்கெட் லோக்கல் மார்க்கெட்னா என்ன when buyers and sellers வாங்குவோரும் விற்பவரும் ஒரே இடத்துல சந்திக்கிறாங்க இங்க லோக்கல் ஏரியா லோக்கல் Areas. Nama orang ur town apa itu? Lalu nama yang fish market, vegetable market. So, seperti tadi tadi yang orang kita yang kita tahu, fruit market. So, pelak kerja cendai, main market, vegetable market ni beri, ulur galah. Enak unde. Adukana sendai gal unde. Adat itu national market, desiya cendai. Pudu wah erka kuriya desiya cendai. Or a certain type of commodities. और कुरी पट्टे से लोग पोर्टल अंगमट में ना करेंगे क्यों? वैर इंगे अंधमारी पोर्टल करेगा ऐसे। ये कंट्री में भी रिकॉर्डेड ऐसी मार्केट थ्रू द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कुरी पाग देश जैसे नए लाये इधर अंगड़े क्यों? थोड़ी चाले के लिए तो पोर्टल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजे� அடுத்த மார்க்கட் international market சருவதேசு சந்தை சருவதேசு சந்தை என்ன என்ன world or international market comes up and buyers and sellers of goods buyers and sellers of goods பொருட்களை வாங்கு வரும் விற்ப வரும் involved on world level market world level market என்னது சருவதேசு சந்தை சு நான் இங்க இருக்கிறேன் இந்தியால் இருக்கிறேன் சு எனக்கு ஒரு பொருள் தேவப்படுது நான் விரினாடுகள் இருந்து அந்த பொருல் For example, London, America, so on the mind, not a girl in the China, oh, in a Korea, they have an electronics for a color, for so long, oh, in a portal, not injury, and I will not turn the condor and I'll put in a market, international market. Add to market a particular, in that you put a particular on the basis of commodities, commodities, not goods, for it, clean, any particular market of the mother, and that you put a little person, geographical, who we already put a little bit on. இப்ப போரலின் தன்மை அடிப்படில் பிரிக்கிறாம். மதா மார்க்கட் கமாடிட்டி மார்க்கட் சோ கமாடிட்டி மார்க்கட்டில் என்ன சிவாங்க producer goods or consumption goods or bought and sold producer goods producer goods என்ன உட்பத்தி செய்த பொருல்களை consumption goods நுகர்வு செய்வதற்கான இடம் சோ bought and sold பொருல்களை வாங்குது மற்றும் விற்பது அதா கமாடிட்டி So, mother market, produce exchange market. Produce exchange market, na, yenna. One market deals in one commodity only. Anu sandai ila, major a kadekya kudi yadu, oray oru poru dha. Enna poru kadekya on, generally, sellers and buyers in a particular commodity. Oru kuru pitta poru la thedi poru oru sandai ki, and the adang illa, and the poru mattu dha kadekya. Adi eppidi sar, oru kuru pitta poru, for example, panju market. So, panju market na, and the adutthala, தேவையான ஓசாயைகள் உட்பத்தி செய்த பொருட்களைக் கொண்டுந்து விப்பாங்க 
ஸோ அந்த இடத்துல வேறு பொருட்கள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அடுத்து நெல் மண்டி அரிசி மண்டி கோதுமை மண்டின்பாங்க ஸோ நெல் வாங்கி விற்கிற இடம் ஸோ அந்த இடங்களில் இது மட்டும் தான் கிடைக்கும் நெல்கள் மட்டும்தான் கிடைக்கும் தானியம் மட்டும் தான் கிடைக்கும் வேறு எந்த பொருட்களும் கிடைக்காது ஸோ குறிப்பிட்ட பொருளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சந்தைகள் குறிப்பிட்ட பொருளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சந்தைகள் ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன மார்க்கெட் ப்ரொடியூஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் விலை விளைவிக்கப்பட்ட விவசாயம் செய்து கிடைக்கப்பட்ட பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கான இடம் அடுத்த ரெண்டாவது மேனுஃபேக்சர்டு குட்ஸ் மார்க்கெட் உற்பத்தி செய்த பொருட்களை சச் டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் டீல்ஸ் வித் மேனுஃபேக்சர்டு குட்ஸ் ஸோ பொருட்கள் அது என்ன பொருட்கள் லெதர் குட்ஸ் மிஷினரி ஸோ பொருட்கள் இயந்திரங்கள் மூலமாக தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் மேனுஃபேக்சர் அதாவது விளைவித்த பொருட்கள் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் ரெண்டாவது தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் மட்டும் கிடைக்கும் லெதர் குட்ஸ் தோல் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் மட்டும் கிடைக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் மட்டும்தான் கிடைக்கும் வேறு எதுவும் இந்த மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது ஸோ அது குறிப்பிட்ட தயாரிக்கப்பட்ட பொருளுக்கு பேர் மேனுஃபேக்சர்டு குட்ஸ் மார்க்கெட் அடுத்த மார்க்கெட் புல்லியன் மார்க்கெட் புல்லியன் மார்க்கெட்னால் என்ன தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகளை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகள் வாங்குவது விற்பது ஸோ இந்த மாதிரி பொருட்களை வாங்கி வைத்தா விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி வைத்தா அதுக்கு பேர் என்ன மார்க்கெட்னு சொல்கிறோம் புல்லியன் மார்க்கெட் ஸோ எங்கே இருக்கு இந்த புல்லியன் மார்க்கெட்டு மா புல்லியன் மார்க்கெட் ஆஃப் பாம்பே கொல்கத்தா கான்பூர் இந்த மாதிரி இடங்களில் புல்லியன் மார்க்கெட் இருக்கு அடுத்து அந்த பேசிஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் மார்க்கெட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்னா என்ன பணம் மூலதனம் தொழில் ஆரம்பிப்பதற்கு தேவையான பணம் கிடைக்கக்கூடிய சந்தையை கேபிட்டல் மார்க்கெட்னு சொல்லுவோம் அது என்னென்ன மார்க்கெட் மணி மார்க்கெட் அது இப்போ என்னது மணி மார்க்கெட்னா என்னது பணம் கிடைக்கக்கூடிய இடம் தொழிலதிபர்கள் வியாபாரிகள் ஒருவருக்கொருவர் சந்தித்து தங்களுக்குரிய பணப்பரிமாற்றம் இட் இஸ் ஏ டைப் ஆஃப் மார்க்கெட் வேர் மணி இஸ் பாரோடு ஆர் லெண்ட் பாரோடுனா என்னது கடன் பெறுதல் லெண்டுனா கடன் வழங்குதல் ஸோ தொழில் முனைவோர்கள் தொழிற்சலிவர்கள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தங்களுக்குள்ள பணம் கொடுத்து வாங்குவதற்கு பேர் என்ன மார்க்கெட்டு மணி மார்க்கெட் திஸ் டைப் ஆஃப் மார்க்கெட் ஹெல்ப்ஸ் பப்ளிக் டு இன்வெஸ்ட் தேர் சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட்ஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் இந்த மாதிரி சந்தைகளில் பொதுமக்களும் ஈடுபடலாம் என்ன செய்யலாம் தங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு நிதிகளை சேர்த்து வைத்த பணத்தை என்ன பண்ணலாம் இந்த சந்தையில் முதலீடு பண்ணலாம் எதுக்காக இந்த பணம் பயன்பட போகுது இண்டஸ்ட்ரியல் கன்சர்ன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் கன்சர்ன் என்ன அர்த்தம் தொழிற்சாலைகள் உருவாகுவதற்கு இந்த பணம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதுக்கு சப்போர்ட்டாக யார் இருப்பாங்க த்ரூ பேங்க்ஸ் வங்கிகளும் இருக்கும் மணி மார்க்கெட்டில் முக்கியமான பங்கு யாருக்கு உண்டு பேங்க்குகளுக்கு உண்டு ஸோ தொழிலதிபர்களுக்கு தேவையான பணத்தை கடனாகவும் வழங்கும் அவங்களுக்கு கடன் கொடுத்த பணத்தை திரும்ப வசூல் பண்ணோம் பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து தொழிற்சாலையில் முதலீடு செய்வதற்கு ஏற்ற மாதிரி பணத்தை மக்கள்கிட்ட இருந்து வசூல் பண்ணவும் செய்யும் ஸோ பேங்க்கோட ரோலு இதில் ரொம்ப ரொம்ப மணி மார்க்கெட்டில் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த மார்க்கெட் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்னா என்ன ஸோ வெளிநாட்டு நாணயங்கள் வெளிநாட்டு கரன்சிகளை வாங்குறது மாற்றுறது கன்வெர்ட் பண்ணுறது இந்திய ரூபாய்க்கு ஏற்ற மாதிரி வெளிநாட்டு அமெரிக்கன் டாலர்ஸோ இல்லை லண்டனோட பவுண்ட்ஸோ இந்த மாதிரி வெளிநாட்டு நாணயங்களை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மார்க்கெட்டு பேர் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் அடுத்த மார்க்கெட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுனா எல்லாருக்குமே தெரியும் பங்கு வர்த்தகம் நம்ம செய்திகள்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மும்பை பங்கு சந்தை சென்செக்ஸ் குறியீடு உயர்ந்தது குறைந்ததுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி டெல்லி ம பங்கு சந்தை நிஃப்டி குறைந்தது உயர்ந்ததுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு பேர் என்னது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அங்கே என்ன செய்வாங்க நிறுவனங்களின் பங்குகளை வாங்குவார்கள் மற்றும் விற்பனை செய்வார்கள் அதே மாதிரி கடன் பத்திரங்கள் நிறுவனத்துக்கு தேவையான கடன் பத்திரங்கள் நிறுவனம் கடன் வாங்கணும்னு நினச்சிச்சுன்னா கடன் பத்திரம் வெளியிடும் ஸோ அதன் மூலயமாக பொதுமக்கள்ட்டிருந்து பணத்தை வசூல் செய்யும் பங்குகள் மூலமாகவும் பணம் நிறுவனங்கள் வசூல் செய்யலாம் கடன் பத்திரங்கள் மூலமாகவும் பணத்தினை வசூல் செய்யலாம் பாண்டு பத்திரங்கள் மூலமாகவும் பணத்தினை வசூல் செய்யலாம் இப்படி தேவையான பணத்தினை வசூல் செய்வதற்கு தேவையான பங்குகளையும் கடன் பத்திரங்களையும் பாண்டுகளையும் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டு பணம் வசூலிக்கின்ற இடத்துக்கு பேர் என்னது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் என்ன மார்க்கெட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எங்கே இருக்குது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கல்கத்தா மும்பை ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களில் என்ன இது பங்கு சந்தைகள் இயங்குகிறது ஸோ இதுக்கு பேர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் அடுத்த ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டிரான்ஸாக்ஷன் நடவடிக்கையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கையின் அடிப்படையில் என்ன பண்ணலாம்
பொருள் தேவைப்படுது எந்த இடத்துக்கு போனால் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல போனால் உனக்கு ஒரு நல்ல பொருள் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன மார்க்கெட்டு ஸ்பாட் மார்க்கெட் ஸ்பாட் மார்க்கெட்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளுக்கான சந்தை எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள் வேணுமா எங்கே போனால் கிடைக்கும் டெல்லி சைடில் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் நிறையா கிடைக்கும் டூ வீலர் சம்மந்தப்பட்ட பொருள் வேணுமா அது எங்கே கிடைக்கும் ஸோ நம்ம கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல என்ன பண்ணுறாங்க டூ வீலர் ஃபோர் வீலருக்குரிய உதிர் பாகங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனிகள் நிறையா இருக்குது ஸோ அங்கே போனால் நல்ல ஒரு பொருட்களை கொள்முதல் பண்ணலாம் அடுத்த மார்க்கெட் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட் ஃபியூச்சர் என்னது எதிர்காலம் நோக்கியது ஸோ எதிர்காலத்தில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து மூணு வருஷம் கழித்து நான் இந்த பொருளை வெளியிட போகிறேன் இந்த பொருளை தயாரித்து விற்பனை கொண்டு வர போகிறேன் அதற்கான அக்ரிமெண்ட்டுகளை இன்றைக்கே போட்டுக்கலாம் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட் கான்ட்ராக்ட் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை குறிப்பிட்ட விலைக்கு எதிர்காலத்தில் நான் வெளியிட போகிறேன் அதற்கான அக்ரிமெண்ட்டை இன்றைக்கே நிறுவனங்கள் தங்களுக்குள்ள முக்கியத்துவம் கொடுத்து திட்டமிட்டுக்கலாம் அதுக்கு பேர் என்ன மார்க்கெட்டு ஃபியூச்சர் மார்க்கெட் அடுத்த மார்க்கெட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டைம் நேரத்தின் அடிப்படையில் சந்தைகளை பிரிக்கலாம் நேரத்தின் அடிப்படையில் வெரி ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உள்ள ஷார்ட் பீரியட்னால் அது குறைந்த நேரமே இயங்கக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாருமே வெஜிடபிள் வாங்க போவாங்க எப்போ மணில தான் போக முடியும் ஒரு எட்டு மணிலேருந்து பதினோரு மணி தான் அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள் போனால் இங்கே கிடைக்குமா கிடைக்காது ஸோ ஃபிஷ் மார்க்கெட் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரூட் மார்க்கெட் மில்க் மார்க்கெட் எல்லாமே எப்படிப்பட்டது குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டுமே இயங்கக்கூடியது குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டும் இயங்கக்கூடியது குறுகிய நேரம் மட்டுமே இயங்கக்கூடியது மற்ற நேரங்கள்லாம் அங்கே என்ன கிடைக்காது அந்த இடத்துல பொருட்கள் கிடைக்காது ப்ரைஸ் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் விலை எப்படி செல்வாங்க இன்றைக்கி பொருள் எப்படி வரத்து இருக்கோ தக்காளி இன்றைக்கி விலை கூடுதா குறையுதா ஸோ தக்காளி விலை கூடுறதுக்கு என்ன காரணம் கூடுச்சுன்னா வரத்து இல்லைன்னு அர்த்தம் குறைஞ்சிச்சுன்னா நிறையா தக்காளி விளைஞ்சி நம்ம மார்க்கெட்டில் நிறையா கிடைக்குன்னா அந்த பொருளோட விலை என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சி போகும் அடுத்த மார்க்கெட் ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட் குறுகிய காலம் இயங்கக்கூடியது செர்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஒரு சில பொருட்கள் மேட் த டிமாண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி குறுகிய காலமே இயங்கக்கூடியதுன்னா என்னது த டிமாண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் சப்ளை ஸோ டிமாண்ட் என்னது அதிகமாக இருக்குது சப்ளை குறையா இருக்குது சப்ளைனால் அது பொருள் உற்பத்தி செய்து சந்தைக்கு வருவது குறையா இருக்குது ஆனால் மக்கள்கிட்ட தேவை அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மார்க்கெட் என்ன சொல்லுவோம் ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட்னு சொல்லுவோம் அடுத்து லாங் பீரியட் மார்க்கெட் நீண்ட நேரம் இயங்கக்கூடியது நீ காலிலேருந்து கடை திறந்தாங்கன்னா நைட் வரையும் கடை இருக்கும் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் ஸோ எப்போனாலும் நீ போகலாம் எப்போனாலும் வாங்கலாம் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸு ஃபர்னிச்சர் கடைகள் இதெல்லாம் எப்போனாலும் நீ வாங்கக்கூடிய அதுக்கு என்ன கிடையாது பெரிய அளவு டிமாண்டும் இருக்காது பெரிய லெவலில் ப்ரைஸ் சேஞ்சஸும் இருக்காது அடுத்து ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வணிகத்தின் அடிப்படையில் மார்க்கெட்டை பிரிக்கலாம் வணிகம் அடிப்படையில் எப்படி சார் ஹோல்சேல் மார்க்கெட் மொத்த வியாபாரம் மொத்த வியாபார கடைகள் இயங்கக்கூடிய இடங்கள் மொத்த மார்க்கெட்டில் போயிட்டு எனக்கு ஒரு கிலோ கொடுங்க ரெண்டு கிலோ கொடுங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க அங்கே போய் எப்படி தான் வாங்க முடியும் நூறு கிலோ இரநூறு கிலோ டன் கணக்கில் தான் வாங்க முடியும் ஸோ அதுக்கு பிறகு என்ன மார்க்கெட் ஹோல்சேல் மார்க்கெட் அடுத்த ரீட்டெயில் மார்க்கெட் சில்லறி வணிகம் பஜார்கள் கடைகள் இந்த இடங்களில் பலசர கடைகள்லாம் அவங்க என்ன கொடுப்பாங்க அரை கிலோ கால் கிலோ ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ கூட கொடுப்பாங்க அதுக்கு பிறகு என்ன மார்க்கெட்டு ரீட்டைல் மார்க்கெட் ஸோ ஹோல்சேல் மார்க்கெட்னால் மொத்தமாக கொள்முதல் செய்யக்கூடிய இடம் ரீட்டைல் மார்க்கெட்னால் என்னது சில்லறையாக கொள்முதல் செய்யக்கூடிய இடம் ஸோ அந்த மார்க்கெட்டுக்கு பேர் ரீட்டைல் மார்க்கெட் ஸோ அடுத்து நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்து இந்த செஷனுக்கான கேள்வி என்ன ஸோ இந்த செஷனுக்கான கேள்வி என்னென்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட்னா என்னது வாட்யூ மீன் பை கேபிட்டல் மார்க்கெட்னா நம்ம எதை சொல்கிறோம் இதை நீங்கள் யோசிச்சு வைங்க நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம்